Hi, guys. Hi, teacher. Hi, teacher. How are you? Good evening. Good evening, teacher. Good evening. How are you doing? Fine, thank you. Thank you. Everything good? It's okay. Y el basurero, ¿quién le votó la parte de aquí afuera? ¿Quién lo votó? Díganos. Pues? <ríe> Levante la mano, ¿quién fue? Ah, ¿Quién micrófono es eso? Ok. No puedo escuchar más. Ok. Ahora, hoy vamos a practicar. Hay y hay de nuevo. Vamos a ver un poco más de la explicación, ¿verdad? ¿El ejercicio lo terminaron ustedes después de clase o no? Be honest. Sí, yo lo terminé. Saqué seis. Diez. Saqué, creo que ocho. Ah, ok. Aún en seis. Solo, ¿Y usted, Patricia, estaba viendo las imágenes que hicimos o no? Sí, las imágenes, este... Logré configurar el teléfono uh, en inglés y me ah, uh -huh. y, lo, y lo hice bien, ajá, sí, pero tuve errores y saqué seis. Ok. Sí, hay que seguir eh, la estructura más que todo para eso. Ok, let me get to the part. So open the platform, guys. And we're going to go to section. 2.9. All right. Let's do this exercise. Number one, can you read it? Carlos Garcia. Have some char in the chicken. I have some char in the chicken. Uh, There are some. Okay. Give me the chair. There are some. There are some chairs in the kitchen. Okay. <clears throat> Gramaticalmente hablando, esta está bien también. Esta no, porque este there's es singular. There's es singular. Entonces es una de estas dos. Pero no puede ser esta porque aquí dice que sí tiene. Entonces no vamos a poner que no hay. Ok. This is the only possible answer. There are some chairs in the kitchen. Number two, Oscar Villa. Can't hear you, Oscar. Ok, ok, ok. I have a stood in the kitchen. Stood in the kitchen. Um, there is a. Eh, la primera y es I have a stove in the kitchen there's a stove in the kitchen yeah that should be great Carlos Cristin you want to say something eh, perdón quería decir algo eh, sí solamente participar nada más dicho ah ok bueno ya lo llamo no, intento que pues, participen todos durante la clase. Al, algunos se quedan fuera porque no hay 20 ejercicios a veces, pero bueno. Veamos. <ríe> so, next. Um, number three. Go ahead. Boris, creo que era, ¿verdad? Go ahead, Boris. There's no uh, refrigerator. There's no refrigerator. Veamos toda. I don't have a refrigerator. I don't have a refrigerator. There's no refrigerator. Very good. Number four, eh, Gabriel Argueta. Eh, I don't have curtains on the windows. Eh, sería there, there are no, there aren't. Mm, mm, any? Mm, no, there aren't no. Sí, lo que pasa es que las dos son correctas. 
bueno, no sé, probemos con esto, quiero ver si podemos más de una. Yo voy a escribir la tos, a ver. A ver. Si pone la tos, la toma como mala. ¿Cuál toma mala? Si pone como las dos respuestas. Pero de verdad que se podrían utilizar las dos, sí. Sí, las dos también. Ok. Uh, there is no... Okay. There... No... Sí, se han de haber equivocado. Just to... Out of accordance, so there aren't any. Number five. Carlos Crespín. Sería... I don't have... I mean, rooks on the floor. Um, and quiero ver. They are no rooks on the floor. There are no rooks on the floor. There aren't, pero esto también aplica. There aren't any rooks on the floor. Las dos también. Bueno. Veamos. Usamos los dedos. No, 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 no. There aren't any. Pero está bien. There are no. For in. A ver. Bueno. La 4 y la 5 tienen dos respuestas correctas, pero está tomando la que tiene n. No es que esté mal, ¿ok? Para que no nos confundamos. Alrighty. Let's continue then. Um, there it is. Can you read the objective, please, Juan Silva? By the end of the class, you will develop a skill in scanning and reading for the taste. Mm -hmm. Very good. We're going to read them. Scanning and reading for details. Repeat, guys. Details. Details. Very good. Details. Okay. Entonces, uh, what we're going to do here, lo que vamos a hacer es, presten todos atención a la pronunciación. Intenten escribir pronunciación de algunas palabras que les sean difíciles para que cuando ustedes tengan que leer en pareja, porque eso es lo que vamos a hacer después, lo pronuncien bien. Le doy este tip porque es algo que yo hice hace muchos años cuando estaba estudiando inglés. Yo escuchaba el audio y escribía la pronunciación que no sabía. Ya después cuando me decían, eh, yo sí leo a usted, bueno, ya leía bien, digamos. Por eso. Así que hagamos eso y en parejas, porque al final no los puedo escuchar a todos. Ustedes saben que estoy un rato ahí con, con cada grupo, ¿verdad? No puedo estar para escuchar si lo hacen bien o no, pero apóyense en parejas, corrijan al otro y así. Ok, listen to the pronunciation. Hi, everyone. In this class, you'll develop skills in scanning and reading for details. Reading. Two special houses in the American Southwest. In San Antonio, Texas, there is a purple house. This house is the home of Sandra Cisneros. Ms. Cisneros is a Mexican-American writer. She is famous for her interesting stories. The house has a porch with a pink floor. The rooms are green, pink, and purple. There are many books and colorful paintings. Many other houses near Ms. Cisneros' house are white or beige, so her house is very different. Some of her neighbors think her house is too colorful, but Ms. Cisneros loves it. Every year, many people visit Arizona to learn about Native American tribes. Most people stay in hotels, but some people stay in traditional Native American homes, called Hogan's. Lorraine Nelson, a teacher from Arizona, invites visitors to stay in her Hogan. It has three chairs, 
two beds on the floor, and a wood-burning stove. Ms. Nelson teaches her guests about Native American traditions. Okay. So, the other half. That is the activity, all right? Vamos a leer en parejas. Una persona lee este párrafo y la otra lee este con la mejor pronunciación que puedan. La otra actividad que van a hacer en el tiempo que tengan, si les sobra tiempo, sigan trabajando, ¿ok? Eh, la otra actividad es que escriban vocabulario nuevo y eh, sepan el significado. No la traducción, sino el significado, ¿ok? Escriban vocabulario nuevo del, del reading. Is that clear? Está claro. Yes. yes. Okay. Let's practice yes. pairs then. Uh, can you take a picture of this and send it to the group, please? I will send it in a minute anyway. So that we can read. Let's do it in pairs. Si alguien está solo, escriban, por favor, para moverlo. Este será el protocolo. All right. Accept the invitation, please. The room are green, pink and purple. There are many books and colorful paintings. Over the years, many people visit Arizona. Many, many. many people, people visit Arizona to learn about nature. Home, home of the. No, no alcanzo a distinguir Salina Cisneros. Sandra Cisnero. Sandra Cisnero. Eh, Mr. Cisneros, Miss Cisneros is a Mexican. Mexican, American winter. She is, she is a fam. Ahora, ahora lea usted la otra. Every year. Every year. Every year. Sí. Every year. Sí. Many... Every year. Uh -huh. There's many people visit visit Arizona to learn about Native American as I in traditional Native Americana American Native American uh, Navy American uh, no, home homes homes Kyle Hogan. Okay. Uh, every year, <coughs> every year, many people visit Arizona to learn about Native American tributes. Uh, most people stay. Awesome. Excuse me. Native American tribes. Uh, pretty. Eh, ¿Dónde era? Ah, Navy America Tribe. Yes, very good. Ah, wow. <laughs> okay, excuse me. Stay, people stay in traditional in national Native American homes. Colley, eh, Colley, no le leo bien. Colley, Oregon. Hola. Hola. Lawrence. 
Uh -huh. A teacher from Arizona in in this yeah. in San Antonio, Texas. Uh, there is a purple house. This house is the home of Sandra Cisneros. Mrs. Cisneros is a Mexican American writer. She is famous for her interesting stories. The house has a porch with a pink floor. The rooms are green, pink, and purple. There are many books and colorful paintings. Many other, many other houses near Mrs. Nero's house are white or beige. So, so her house is very different. It's very so, different. So her, so her yeah. house is very different. Some of her neighbors, neighbors, thing, thing, her house es is con zeta. Es sin, sin. Es con zeta. No es thing, no es thing, es thing. Thing. Con Z, no, con Z. Thing. Con Z, en vez de la TH pronuncie Z, think. Es que ah, en okay. realidad no es una Z. Ajá, pero, no, ajá. pero se, se oye como Z, ¿verdad? No, tampoco, es un sonido que no existe para nosotros. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Me parece lo puede enseñar en grupo, vamos a regresar ya. ¿O ya okay. no terminado? Eh, sí, estamos ya, ya. en la segunda vuelta. Ah, ¿Y Ajá. el vocabulario? El, no, ¿verdad? El vocabulario no. todavía no. no bueno, todavía. Pero, ¿qué es jugan? ¿Qué jugan? Jugan es eso que ve ahí, en su café. Es como un... ¿Qué es? Como un horno. ¿Qué es? Un horno. <risa> bueno, es ya que... les enseño cómo... Ya, ya, ya anoté unos errores para dárselos a todos, así que ahí les enseño. Voy okay. a ver la... Painting many other house, many books, many, many books and color and colorful paint my other house near my Cisnero. Many other, uh -huh. a wood wood warning stove. He, um, Nelson teach teaches her guests about Native American tradition. Why? Okay, in the new vocabulary, you need at least four words. Cuatro palabras en menos. Four new words. Neighbor. Neighbor, okay. But, but es como pero, but. sin embargo. Uh, o sea sí, que no había visto. los vecinos <laughs> creen que la casa es demasiado colorida, pero a ella le encanta, o sea, ella ama. Entonces es, no es but, sino que but. Ah, sí, suave. But, ¿Eh? Mari se fue. Bueno. Eh, se no, así ah, se fue. Ahora yo voy a leer la primera, esa de I am, bueno, in San Antonio, Texas, there is a purple house. This house is the home of Sandra Cisneros. Mrs. Sandra Cisneros is a Mexican-American writer. She is famous for her interesting stories. The house has a porch with a pink floor. The rooms are green, pink, and purple. There are many... Welcome back. Here we are. Okay. And what is the new vocabulary you generated? New vocabulary? What word? Neighbor. Neighbor. Okay, vamos a hacer acá una compilación. Okay, a ver. Okay, neighbor, what else? Vecino. Mm -hmm. Ah, neighbor. Porch. Vecino, ¿qué más? Porch. Porch. Así. Uh -huh. mm, porch. Ok, solo dígame, no me digan la traducción porque nos vamos a acostumbrar a traducir y no. Yo le voy a mostrar okay. fotos después de lo que me dijo. Homes. What is it? Homes. Homes. Ajá. Eso. Una 
Okay. What else? Hogan's. Yeah. Hogan? That's unnecessary. <laughs> we don't need that. What else? Yes. Hogan? Yes. Let's see. Yes. No. Mm -hmm. well, yes. Like, I, like I said, wood burning. Wood burning. Mm -hmm. Wood burning stove. Good morning. Good morning. Do you remember stove? Do you remember stove? Yes. The stove. But this is the wood burning. Burning stove. It's with wood burning. Así, o sea, es con wood burning stove. O sea, una cocina. En realidad no es tan chimenea, creo, sino que es esto. Cocina de leña. Algo así. Oh. Okay, what else? Then we have neighbors. Neighbors. Neighbors is the person that lives the same. next to your house in the same place. Okay. Then we have guests. No, uh, no, Sandra Cisneros. Yes. Miss. Yes. Okay. Eh, Hogan's. Lo que pasa es que esa palabra no la vamos a usar nunca. <ríe> ah, okay. okay. Es lo que está en la imagen. Esa, esa cosita, café. Ok, yes. ¿Qué entienden por qué? Es la imagen. Invited. Invitados. The people you invite. Guests. Guests. And porch. I'm going to show you a picture of a porch. This is a porch. This part, look. This part here is the porch. Como el corredor, algo así. Esto también es el porch. Esto. No sé cómo se llama. Porch. Pero es esto. Okay. That's it. So... And now I will give you the pronunciation. Do you have questions about the pronunciation? No. Teacher. Yes. Uh, other house. Thing or a thing. The other houses near Ms. Cisneros's yeah. house. Yeah. Well, okay. So look, I'm going to highlight some of them. For example, da -da 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 -da. Right. how do you pronounce this? Writer. Ajá, okay. Writer. Cuando ustedes vean una palabra que empieza con W R, como yeah. esta, la W no se pronuncia. Okay. Writer. So it's gonna be writer. Writer. Desde la R en delante pronunciamos writer y eso sería wrong. Wrong. Uh -huh. Anoten right. eso que W R no se pronuncia la W. Okay. Next. We have a mm -mm, floor of the rooms, green face, love with them. Pronunciation of this is neighbors, yes. Yo no tengo una. Pronunciation of neighbors. Tribu, creo que es el que sería. Nice. ¿Dónde está? Tribu. The first uh, or the American, second? American Tribu. Arizona mm -hmm. to learn about Native American tribes. Ah, tribes. Okay. Ya ah, le entendí. No sé dónde está. Ah, ya. Yeah. Okay. Learn about Native American tribes. tribes. ¿Y qué otra escribí? Tribes. Famous. Tribes. ¿Dónde está famous? Famous, famous, famous. The first. In the first one. This the one. First one. In the first one. Famous. Okay. Y había right. una con TH que me estaban preguntando. ¿A dónde está? TH. Three. Esta. Bueno. Esas son las que se estaban equivocando. La mayoría. Les voy a enseñar cómo vamos a pronunciarlo. ¿Ok? Eso ya les dije. Writer. Eso es famous. <coughs> famous. Sing también. Sing. 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 Ah, ok. Yeah, you're right. Paragraph one or two. Paragraph one or two, let me say things. 
cerca de her house is to color full. Bueno. Abajo, ya casi, ya casi, por ahí, a la izquierda, a la izquierda. I ah, think. No, I think, ok. <laughs> All right, so this is A, famous. Repeat, famous. 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 Y soplan, ese es el sonido. Y este es native. También es un sonido en A, igual que famous, native, y el sonido de la otra es I, es tribes. Tribes. Ok, repeat after me one time, and then we move on. Writer. Writer. Famous. Famous. Thank. Thank. Tengo entre los dientes y soplan, ese sonido. Thank. Native. Read the instructions, please. Let me see who hasn't participated. Karen Karia. Karia, I don't know. Go ahead. Read the instructions, please. Karen? Hola, hello. Hi, go ahead. Sí. Perdón? Read the instructions. Okay, give me the, the answers, guys. Ya han hecho las respuestas. No. Did you have the answer? Okay. Hello. Sandra Cesar Ocao. Ahí es de elegir las actividades de cada, uh, las que han puesto ahí, Perfect. ubicarlas um, en lugares. Este es un poco difícil, ya me acordé. Bueno, intenten hacerla con la persona que están trabajando. Ajá, acá están las opciones. Acá abajo. Bueno, ahora ya están al menos. Antes no estaban. Acá son las opciones, escriben there is, if it's singular, there are, if it's plural. Y si algo le sale mal, yo le voy a dar las respuestas al final, porque esta queda un poco complicada, según recuerdo. No sé si ahora se trata. <coughs> ok, let's do the exercise with the same people. Ready? Ok. All right. Ok. The invitations, please. Here we go. Tendríamos que entrar entonces a la, a la plataforma. Sí. Yo creo que sí. Al, al WhatsApp mandó una imagen. Yo creo que... Quiero ver. Sí, pero tenemos que entrar a la plataforma porque aquí solo se ve la foto del... Sí, hay que entrar a la Yo plataforma. Yo les recomiendo entrar porque de todos modos, antes de clase, prefiero que entren para que así avancen en clase conmigo y no les quede pendiente. Pero sí, así hacemos la actividad en grupo, ya de una sola vez. Okay. Sandra Hola. Cisnera House. Purple House. Ok. Sí. Purple House. Sí. Es de lo que está aquí. The... Uh, there is the house is Sandra Cisnero. Mr. Cisnero is American. This is famous in Portland. The house 
eh, es, tiene un Porsche con, ajá, si rompe. Creo que las respuestas son las que están acá abajo, que dice three chairs, many books, colorful painting, no, abajo, o sea, abajo de la imagen, esas. Ah, esa que esta, es la chair, no, many books, ah, ok. Entonces sería... Ok, este... Teacher, no hay problema si reviso. Yo ya contesté eso en la plataforma. Ahí lo voy a revisar. Ah, ya terminó. Bueno. ¿Y Karen? Uh, no, eh, o sea, no. lo vamos a revisar para que junto, juntas lo, lo, lo repasemos. Ok, perfecto. En el piso de abajo. There are, there are two beds in the floor. Ajá. Uh -huh. Estas son las opciones, creo, las respuestas. There are two porch with a pink floor. Esa es, este, es la primera que, uh, que, que aparece ahí. Tenemos que elegir de las cosas que están ahí, lo que decía el texto, pero uh -huh. solo podemos elegir de lo que está aquí abajo del texto. Ahí ah, dice, three, three chairs, many books, color, colorful paintings, porch mm -hmm. with a pink floor. Pink floor. Entonces, mm -hmm. ese porch with a pink floor es, oh. es la respuesta ahí. There is a porch with a pink floor. Uh -huh. Teacher. Yes. Teacher. Auxilio. Es que no encontramos... <laughs> No encontramos la pantalla para corresponder, hacer lo de las preguntas. Auxilio, sí. Ay, es la, y no están en la plataforma. Eh, eh, sí, pero creímos que la, que había subido, la foto que subió era, pero es solamente de los párrafos, de la información y no de las preguntas. O sea, de la, cómo tenemos que ordenarlo. Ajá, no, hay que hacerlo desde la plataforma, es la sección 212. Y las respuestas les voy a mostrar acá. Eh, no, con la imagen no lo van a poder hacer. Las respuestas están acá. Estas son las opciones. Ah, vale. Bueno. No Pero puede dejar eso. Mm, no, porque cuando me voy, se va a ah. Ustedes no tienen acceso acabo. a la plataforma. Bueno, pero ahorita le acabo de tomar una, una captura de pantalla, así que bueno, ya que la tengo tiene, ahí para. Tiene que tomar a no, pero es, que son, es que son varias, son varias. Y mejor sería ir haciendo progreso en la plataforma porque para el otro, para este jueves tienen que tener completo hasta el examen en la plataforma. Hasta el examen. Sí. Teacher, yo pero estoy en la plataforma, pero no, yo estoy en la plataforma, pero no hay como compartirlo. Ah, y, ok. Ahí, hay una opción que dice compartir pantalla, share screen, no sé qué idioma lo tiene. Espérenme, no, espérenme. Aquí. Aquí lo tengo. Hola. Uh -huh. Hola. Ah, vaya, pues, o, o vaya leyéndolo y que Carlos le ayude. Vaya, esta parte, toma la foto, Carlos. Muy bien, ahorita. 2.9, es ¿verdad, teacher? No. 2.11, hasta ahí tiene que ah. llegar Carlos, esa, hasta ahora tendría que ir en la 2.11 ya. 2.11. Eh, sí, eh, irónicamente hasta ahí estoy ahorita, teacher. Ah, ok. <ríe> y esta parte también, la captura. Lo logra ver, Carlos. Sí, ya tomé captura también. Ah. Sí, entonces ya pueden empezar. Vale, ok. Muy bien, gracias. Uh -huh. Gracias. There are, ay, ¿cómo está? There are Three chairs on the floor. Y si cambia three chairs y two beds, ¿qué será eso? There are. Que se pone loca esta plataforma. Three chairs, eh, que en el párrafo. Two, three chairs. Ha, it has three chairs. Mm -hmm. Two beds on the floor. Mm -hmm. Primero hay chairs y después beds. Okay. There are three chairs, is in 
Me saco. <laughs> Los saqué. <laughs> okay, all done. Eh, you finished? ¿Hay alguna que les dio error? Todas. Todas. No, lo so, que pasa es que estas son las respuestas, miren. No. Y solo las van poniendo en el orden en el que van apareciendo en el texto. No hay forma de equivocarse. Porque ya había un grupo al que le salió todo bien, entonces estas son las opciones, las ponen en ese orden. Y si en caso les dice que esta opción, ustedes por ejemplo la pegan en la segunda, cambien el orden, nada más. Porque a un grupo le está saliendo mal por el orden, no por lo que decía. Y si no, si se les dificulta demasiado y no encuentran las respuestas, que lo veo un poco imposible porque acá están ya las opciones. Solo es de ver el orden, eso es todo. En caso que de verdad no puedan, envíenlo al grupo y no sé si tienen la cultura en su grupo de ayudarse entre todos, pero si no, la vamos a ir generando. De que lo mandan ahí, el otro les, les ayuda. En, porque hay unas partes que son muy complejas y no es que se equivoquen, sino es la plataforma. Okay, now we're going to learn some vocabulary, all right? Let me see. Cecilia, can you read the objective, please? Vocabulary no. of okay. common jobs. Additionally, you will also practice describing the activities that different jobs do. Okay. Good. Let's take notes, please. We're going to watch this video. Take notes of the professions and activities. Hi, everyone. In this class, you'll learn vocabulary for common jobs. Additionally, you'll also practice describing the activities that different jobs do. Let's get started by listening and practicing the vocabulary. One, he's a receptionist. Two, she's a doctor. Three, she's a nurse. Four, he's a pilot. Five, she's a flight attendant. Six, He's a musician. Seven. She's a singer. Eight. She's a judge. Nine. He's a police officer. Ten. He's a lawyer. Eleven. He's a cook. He's a chef. Twelve. He's a waiter. Thirteen. She's a waitress. Fourteen. He's a salesperson. Fifteen. She's a cashier. Sixteen. She's a security guard. Now let me write some additional vocabulary, which we will use to make sentences which describe the activities that these different jobs do. Places. In a hospital, in an office, in a store, in a hotel. Activities. Wears a uniform, sits all day, talks to people, works hard, stands all day, handles money, works at night, writes tickets. Now, we want to connect the job to places and activities. Let me make a couple of examples and then I would like for you to make your own. A doctor works in a hospital. This is place. A doctor works hard. This is an activity. 
a cashier works in a store cashier works in a store this is a place a cashier handles money this is an activity now I would like for you to make examples with all the vocabulary words given after you finish this activity please share your work in our discussion forums office to make sentences police officer okay um let's repeat repeat after me cashier 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 cook 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 yeah. cook doctor 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 flight attendant Flight attendant. Flight attendant. Flight attendant. Flight attendant. Judge. Judge. Lawyer. 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 Teacher. Teacher. New new musician. 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 Nurse. Nurse. Police officer. Police officer. Receptionist. Receptionist. Salesperson. Salesperson. Security guard. Security guard. Security guard. Guard. Este Q es una C, esta C Q. Security. Security guard. No se pronuncia mal. No, sin U, guard. Guard. Security guard. Singer. 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 Waiter. 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 Waitress. 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 Okay. Waitress. Um, I'm going to show you some vocabulary here, but we have to do an activity. Okay, a esta parte hay que tomarle foto para trabajar con ella, okay? Si es muy complicado, vamos a hacer una oración para cada uno que sea similar. Por ejemplo, we're going to say... Um, a cashier... Al menos digan dónde trabaja. Si no podemos armar una oración más compleja. Pero intentemos qué es lo que hace un cashier. Okay? Pero a cashier works okay. y con él trae ese porque es tercera persona. O sea, es solo una persona y no somos nosotros. A cashier yeah. works. ¿Dónde trabaja un cashier? En la bank. En la bank. En la bank. En la bank. En la supermarket. Supermarket. Market, exactly. Ok. The drugstore. Eh, en el drugstore, ustedes empiezan a hablar así, todo lo que se les ocurra. ¿Lo pueden solo hablar o lo escriben como ustedes gusten? Ok. La otra opción es que digan que hace un cashier, pero si no tienen los verbos, no. Si alguien del grupo lo sabe, lo escribimos. Si no, solo vamos a mantener la palabra y works. Works in a. O sea, a doctor works in a. A flight attendant works in a. A judge works in a. Y todas son iguales. Okay. Pero se pueden decir otras cosas, por ejemplo, con a cashier. ¿Qué hace un cashier? But in English. Spend the money. Mm, no, no se lo gasta. <ríe> Feliz estaría bien, ¿no? Count, count, count the, the money. money. Count, count, count the money. Todo con la letra S. Todos los verbos van a llevar la letra S. Okay? Entonces diría counts money. Está bueno. Una oración no. por cada uno, pero discutamos, digamos, dónde trabaja y qué hace. Okay? So, for example, a pilot, a pilot works in a, in a what? A pilot? Airport. A pilot works in a, in an airplane. Oh. ¿Y qué hace un piloto? A pilot? Flight. 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 Uh, Uh, plane. A plane, very good. Y así sucesivamente, lo discuten. Ok, ready? Very good. Very good, let's practice. Let's 
going to work with different people this time. Eight, hold on. Okay, active the invitation, please. Here we go. ¿Cómo? Sí, che, es un grupo. Sorry. ¿Cómo? Donde iba a agarrar la sesión se me apagó. <risa> se quedaron fuera, espérenme. Acá estoy viendo. Ya les voy a mandar otra. Ahí tiene salto. Carlos. Ahí va Carlos. Kevin. Kevin. Yes. Ahí va la suya. Okay. Thank you. Carlos. Nada. Nada, dicho. Otra vez. Otra vez. <laughs> Ya. Oh, qué raro que me estoy enviando. Ok, otra. Ay, no, no, no. No. No, tío. <ríe> bueno. No hay para sí. mí. No, <ríe> no sé qué tanto. <ríe> Entonces escriba las oraciones usted solo y. Va, yo las voy a escribir aquí en el después, Pero hágala, se va a preguntar. No, no. Ya había hecho eso en la plataforma, pero ah, me tocó quemar muchas neuronas. Ahora quememos algunas nosotras aquí. Entonces, a doctor works in the hospital. Uh -huh. A doctor works hard. Good words. Uh -huh. Works. In the restaurant. También. Um, a doctor. Work uh, a hospital. A hospital. Hos hospital, ok. Ok, eh, la siguiente sería. Eh, eh. Ah, no, ese es cocinar. Ese, ajá. No, lo que hace. Él prepara comida. Pero en inglés, ¿cómo sería eso? He is preparing cook. No. O preparing. ¿Qué otra cosa puedes? Un poquito. Eh. Ok. Vaya, entonces. Um, a flight. A tender, you know, our a uh, uh, air. Sería I fly a tender in the airport. Airport, es verdad. In the airport. Uh -huh. in the uh, airport. I, 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 uh, Un um, asistente de vuelo. Uh -huh. Comienza con. In the uh -huh. airport. Pero se. Uh -huh. En el aeropuerto. Ok. Oh, en el aeropuerto, ok. Vaya. Eh, el siguiente es eh, Jus. Eh, es juez. Juez eh, trabaja en los juzgados, ¿verdad? ¿O ¿Cómo podemos ponerle aquí? Eh, wow. Sí. Eh, a a Jus. Eh, work eh, y a eh, o le dejamos oficina eh, ah, use work in, oh, office sí verdad oh. mejor oficina sí, mejor. sí más fácil más <ríe> oficina <ríe> Ofici ok oficina entonces ahí sería eh, 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 porque comienza con oficina con vocal ok 
eh, abogado, layer. Uh, layer. Eh, eh, word. Eh, layer. Word in. Eh, ¿A dónde? No me pone el abogado. Ese sí sería como eh, el juzgado. En el juzgado, ¿verdad? Sí. Pero juzgado en inglés, ¿cómo, cómo se escribe juzgado en inglés? Se escribe juzgado. Juzgado, sí se escribe. Court, es como la corte. Ah, court. Mm, I don't, I don't, mm -hmm. Airport. Airport. Mm. ¿Puede repetir, puede repetir esa porque no la escuché por el Carlos <ríe> a pedir cuentas <ríe> dígame una oración es que Carlos se quedó solo, lo dejé trabajando solo <ríe> dígame Carlos hey teacher um, a sales person works in the sales sale of sales Así, sales. Sales of a place. Yes, very good. Ok, solo necesito que me den cualquiera, volunteers, tres oraciones y con eso terminamos. Ok, so, uh -huh. tell me, guys. Yo. Go ahead. Uh, ¿Puedo? Yeah, yeah. A doctor works in the hospital. Todos los verbos tienen que llevar S. Okay, a doctor works in a hospital. So, yes, thank you, Patricia. Next. Sigo yo misma. No, sorry, thank a you. <laughs> no, uh -huh. dos personas diferentes. Uh -huh. Kevin, a lawyer, a lawyer works in a court. A lawyer works in a court. Very good. Okay, one more. Kevin? Kevin, Kevin? A chef, a chef works in a restaurant. A chef works con S, works in a, in a restaurant. A restaurant. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay, todo se conecta al, 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 al respirar, le iba a decir, es que me está molestando algo acá a la respiración. <laughs> todo se conecta al pronunciar, okay? Es works in a, works in a restaurant. ¿Cómo era? Yeah, works work in a Nada, pero al pronunciar vamos a conectar todo, ¿ok? A chef works in a restaurant. Ok, okay good job. That's it. We're going to continue tomorrow, then. Uh, all right. Este okay. jueves, para este jueves tienen que haber completado. Ustedes empezaron la semana pasada, ¿verdad? Para este viernes. ¿verdad? Entonces, para este viernes tienen que haber completado sección 1, 2 y el midterm, que es el examen de medio módulo. No sé si ya les habían dicho. Eh, sí. Entonces, yo les sugiero abrir la plataforma antes de clase porque si se fijan, no sé cómo trabajaban antes, pero así vamos a seguir. Desarrollamos la plataforma en clase y practicamos. Desarrollamos, practicamos y ese es el orden. Entonces, si ustedes quieren aprovechar el tiempo, en clase la van desarrollando conmigo, así se aseguran de tener las respuestas correctas y avanzan, no se les acumula todo para el viernes. Eso les sugiero, ¿ok? Thank you very much, guys. Have a beautiful night. See you tomorrow. Okay. Thank you, Jerry. Bye. 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 Bye.